大家好，欢迎收看八零后的慢生活，我是 Andy。这颗曼丽龙呢，奢华曼丽龙买回来就赶紧给它换盆了，被老板说要脱盆检查一下它的根系，看不是不是不健康。购买的时候呢，发现它的芽点已经有一些问题，但是经过老板抛开它里面内层的皮过后。看到有新的芽点，终于长出来了，所以就继续就放心的售卖给我了。但是为了安全起起见呢，老板是建议先脱土检查一下。脱土之前，我就是轻轻拍拍土，拍拍这个花盆，捏一捏，因为它是塑料花盆，所以很容易的就呃脱下来了。这一次呢，我打算用比较透水性、良好的戒指，因为原本的这棵植物原本的戒指都是珍珠岩，还有大青石、pumice， 还有一些呃缓释肥，就这样而已。由于我担心它还会继续烂根，所以呢，这次加了好多的透水性的戒指，就有一些。呃，肯定是有一些 p u m i s 小桃粒，一些椰糠、椰块来保水，还有一些蚯蚓肥，作为呃基基肥，基本的肥料，有一些稻米壳、米糠，我烧烧过的米糠。在换土之前，在换土的过程呢，的过程，我会先播放一段解说。这个是从网上找的资料，关于如何养护曼丽龙，还有它的对光照、施肥、水分、土壤、繁殖、虫害、湿度等的详细解说。我不懂这个资料啊、呃、有多正确，但是我们就先听听这些专家们所说的意见。我对这颗曼丽龙也是第一次接触，但估计它跟其他曼丽龙都的本性都是差不多一样，就是一定要透水好、通风，还有不可以长期把根部泡在水里面，不然就容易烂烂根、啊。就让我们来听听这个解说吧。光照，奢华曼丽龙是一种热带植物，喜欢充足的光照。但是不能直接暴露在强烈的阳光下，最适宜的光照条件是明亮的间接光，例如在窗户旁边或者使用透明的窗帘，让阳光过滤一些。如果奢华曼绿绒长时间处于强烈阳光下，会导致叶片晒伤和生长不良。在养护奢华曼绿绒时，应该根据植物的生长状况和室内光照条件进行适当调整。如果植物长期处于阴暗的环境中，可能会导致叶片变黄。枯萎甚至死亡。相反，如果长期处于强烈的阳光下，叶片会出现烧伤现象，导致植物生长缓慢。在冬季，室内光照条件较差，可以使用人工光源辅助照明，例如在植物旁边放置日光灯，照射六到八小时，可以补充奢华曼绿绒所需的光照。总之，奢华曼绿绒需要充足、适度的光照。可以适当调整光照强度和时间，以满足植物的生长需要。温度，奢华曼绿绒是一种热带植物，喜欢温暖的环境，最适宜生长的温度在二十到三十摄氏度之间。在温度过低或过高的环境中，奢华曼绿绒的生长速度会减缓，可能导致叶片变黄、萎蔫、死亡等现象。在养护奢华曼绿绒时，应该避免将植物放置在过冷或过热的位置，在冬季避免将植物放在门窗较为密闭的位置，以免受到寒冷空气的影响。夏季时室内温度较高，可以适当增加空调使用时间，保持室内环境温度适宜。此外，在冬季，奢华曼绿绒也需要注意保暖，可以在植物周围放置一些隔热材料，例如泡沫板、棉被等。以保持植物周围的温度，同时也可以使用加热器、加湿器等设备辅助调节室内温度和湿度。
。总之，奢华曼绿绒喜欢温暖的环境，需要避免过冷或过热的环境。可以适当调节室内温度和湿度，以保证植物的生长和健康。水分，奢华曼绿绒需要保持适度的湿度，但是过度浇水可能会导致植物生长缓慢，叶片变黄，甚至腐烂。因此，正确的浇水方法对于奢华曼绿绒的养护非常重要。在温度适宜的季节，奢华曼绿绒需要保持适度的湿度，但不要让土壤过于湿润。一般来说，每周浇水一到二次即可。可以通过触摸土壤表层的湿度来判断是否需要浇水。如果感觉表层干燥，就需要浇水了。在冬季或是温较低的环境中，奢华曼绿绒的生长速度会减缓，浇水频率也应相应减少。此时应该等到土壤表层完全干燥后再进行浇水。另外，浇水时要避免将水直接浇到叶片上，以免引起叶片腐烂。最好是使用喷雾器或滴灌的方式进行浇水。总之，奢华曼绿绒需要保持适度的湿度，浇水时要注意不要过度，以免影响植物的生长和健康。通过触摸土壤表层的湿度来判断浇水的频率和量。可以有效的控制浇水的湿度。土壤 pH 值，奢华曼绿绒的理想土壤 pH 值为5 5五到六点之间，略为酸性，这有助于植物吸收养分。水分保持能力，土壤应该具有良好的保水性，同时排水性也要好，以避免土壤过湿或过干。一些适合奢华曼绿绒种植的土壤配方包括混合泥炭土。腐烂的木材和珍珠岩颗粒，以提供适当的空气和水分含量。营养物质，为了保证奢华曼绿绒的健康生长，土壤中应该富含有机物质和适量的营养元素，比如氮、磷和钾等。可以使用有机肥料来提供这些养分。土壤深度，奢华曼绿绒需要种植在较深的土壤中，因为它们的根系会向下延伸。种植盆的深度应该比植物的根部稍微深一点。定期更换土壤，奢华曼绿绒的生长速度较快，根部很快会占据整个种植盆，因此定期更换土壤是必要的。每年可以更换一次土壤，以保持土壤的营养和湿度。总之，良好的土壤对于奢华曼绿绒的生长和健康至关重要。种植在松散。排水良好、富含有机物质和适量的营养元素的土壤中，可以帮助奢华曼绿绒保持健康生长。同时，定期更换土壤也可以帮助保持土壤的健康和养分含量。施肥，奢华曼绿绒是一种需要适量施肥的植物，适当的肥料可以帮助它们保持健康生长。以下是一些关于奢华曼绿绒肥料的注意事项：肥料类型，奢华曼绿绒喜欢有机肥料。可以选择使用腐熟的堆肥、腐叶土、腐烂的木材等有机肥料。有机肥料中含有植物所需要的营养成分，对植物生长较为有益。施肥时间：奢华曼绿绒的生长季节是春季到秋季，此时需要适量的肥料，最好每个月施一次肥料。冬季不需要施肥，因为植物处于休眠期。施肥量：适量施肥可以帮助奢华曼绿绒保持健康生长。过量的肥料可能会导致根部烧伤和植物生长不良。一般来说，每次施肥的量不要超过植物重量的 1% 营养元素：适量的氮、磷和钾对奢华曼绿绒的生长非常重要。其中，氮是植物生长的主要营养元素，磷则有助于植物的根系和花朵生长。钾可以帮助植物吸收其他养分，同时增强植物的抵抗力。注意施肥方式。在施肥时，应注意将肥料均匀的分布在土壤表面，避免直接接触植物的叶子和茎，否则可能会导致植物烧伤。同时，应在浇水后立即施肥，以确保肥料能够迅速被土壤吸收和分解。总之，适当的肥料可以帮助奢华曼绿绒保持健康生长。使用有机肥料，控制施肥量，注意施肥时间和方式，以及注意提供适量的氮。磷和钾等营养元素都是保证奢华曼绿绒生长健康的关键。病虫害，奢华曼绿绒作为一种室内观叶植物，相对来说较少受到害虫和病菌的侵害，但还是需要注意以下几点：病虫害预防，保持室内清洁和通风，定期擦拭植叶。
，以减少害虫和病菌的滋生和传播。另外，注意不要过度浇水和施肥，以避免植物因为水分和养分过剩而引起病虫害。常见病虫害，奢华曼绿绒较容易受到蚜虫、白粉虱、蜘蛛螨等害虫的侵害。同时，过度浇水和温度过高也容易引起疫病的发生，如霉菌、黑斑病等。病虫害治疗，对于已经出现病虫害的奢华曼绿绒，可以尝试使用生物农药和化学农药进行治疗。如黄粉虱和蚜虫，可以使用尼古丁类农药进行喷洒。同时，根据具体情况，可以选择剪除受害的枝叶，以避免病菌进一步侵害整个植株。病虫害预防措施，除了保持室内环境干燥、通风和清洁。还可以适量喷洒除虫剂和杀菌剂，以减少害虫和病菌的滋生和传播。另外，在种植奢华曼绿绒时，可以选择购买经过检疫和认证的苗木，以避免引入病虫害。总之，定期清洁和通风，控制水分和养分的供应，选择合适的农药治疗和预防措施，都是减少奢华曼绿绒病虫害侵害的有效方法。繁殖奢华曼绿绒可以通过扦插分株和播种等多种方式进行繁殖。下面是详细的养护和种植注意事项：扦插繁殖，将奢华曼绿绒的顶端剪下，去除下部的叶子，然后将其插入湿润的扦插介质中，如泥炭土和珍珠岩等，保持介质湿润，并放置在光线适中的地方。通常情况下，扦插过程中需要注意避免介质过于湿润或干燥。以及避免阳光直射，以免影响扦插的生长。分株繁殖可以将奢华曼绿绒的成株分成多个小株进行繁殖，将成株取出后，用小刀或剪刀将根部分成数个小段，然后将其放入盆中的新土中，浇透水并放置于板阴处。分株繁殖时需要注意避免伤害根部和过度浇水。补种繁殖将奢华曼绿绒的种子放入浅盘或盆中。加入适量的土壤和水，放置在温暖、光线适中的地方，等待发芽。播种繁殖需要注意种子的新鲜度和土壤的湿润度，同时要避免过度浇水和光照不足。无论采用哪种繁殖方式，都需要注意以下几点：繁殖时选择健康、强壮的植株，以确保后代的生长质量。注意繁殖时的环境温度和湿度，适宜的环境可以促进繁殖的成功率。新生的小苗需要适当的光照、水分和肥料供应，以保证其生长健康。繁殖过程中要注意植株的养护和防止病虫害的发生。换完盆之后呢，我在上面铺一层薄薄的叶块，来做保湿，还有防止土壤给当你浇水的时候会被呃冲走。这些呢，就是它的烂根，修剪下来的烂根，差不多有四十八天的烂根。老板建议呢，就先把它修剪，避免、啊、进一步的烂下去。啊，已经换好盆了，先来一个定根水，把水给浇透，把整个土壤都给浇透，让水流出来，然后再重复浇两次到三次。当我把土壤给浇透过后，就尝试把这棵植物给固定一下。避免因为大风而把这个叶子吹得晃来晃去，因为它的根系还不是很稳定。换水，浇了两三次水过后，我再浇多一片维他命 B1， 这个呢可以减少植物的呃 stress， 就是减少植物的压力。然后呢，我会先把它放在阴凉散光处，就不会太热，但是通风的地方。静止一个星期，一个星期后再来检查看看它是不是呃比较健康、比较稳定了。如果没有什么问题的话，我就会让它继续待在那边，再多一个星期。后面这些呢，就是我的配土，有大桃粒，有 pumis， 盆底就加一些大大桃粒来增加透水性，然后就一些比较透水的戒指。还有一些保水的土壤，越康越快都有，主要是要保水要透水就可以了。好了，这期的影片就到这这边，谢谢大家，请记得按赞、订阅和分享，谢谢。